はタミヤの48分の1傑作機シリーズノースアメリカン T51B マスタングの仮組みを行います傑作機シリーズ48分の1の飛行機モデルシリーズね結構古いシリーズなので勝手ながら分けると3機となるリニューアルと変わったのねそうそう最初は50分の1で傑作航空機シリーズだった1963年から1967年の間に日本陸海軍機を11点展開していたこれが第1機ねちょっとシリーズ名が違うけど当時国内では50分の1が主流だったのね1971年から48分の1に変更となりハリアーや A 点ライデンハヤテ冷戦シリーズ F15 などを展開していた実質的には1980年代前半までかなここまでが第2期ね A 点や F15 は追加パーツを加えて1992年頃にマリエ展開してますねこの頃の傑作機シリーズはトツモールド表現や一部がオーモールドになっていることが多かったわね1993年のスピットファイアマーク1から新製品をハイペースで発表していくここからが第3期ね今までとの違いはパッケージデザインが現デザインになったのとクオリティの高いディテール表現とくっきりとしたオーモールドになったことかな時には素晴らしいとつりベッド表現があったりポリキャップやネジなども積極的に採用されたなるほど飛行機といえば長谷川だったのだがこの傑作機シリーズとオーバードコレクションによって飛行機モデルでもタミヤブランドが浸透したって感じかなラスボスが本気を出したらってことですねで今回のマスタングなんですけどそうでした B 型となっています D 型じゃない方のマスタングねそうそう大きな違いはキャノピーの形状 D 型はバブルキャノピーなのでねなるほどところでなんで B 型を選んだの D 型は藤見と大滝を積んでいる年を取ると不格好な形に興味が出るのかも対戦中の最優秀機とされているけど栄光までは紆余曲折があったみたいね最初米陸軍航空隊は興味を示さず英国空軍で採用された後に少数採用した米国だとマスタングマーク1で米国ではマスタング A 型ね高高度性能が低く地上攻撃やら偵察が主任務だったのね燃料搭載量や機動性に注目したロールスロイス技術者がマリーンエンジンに換装したところ高高度性能の向上が見られたそれが今回の B 型というわけねちなみに C 型も同じみたいですね実は製造工場が違うだけみたいちょっとマイナーな B 型ですが同スケールで他メーカーからも出ているのそれでは B 型と C 型に絞って紹介しますお願いします最初は1967年にモノグラムから出たその後はモノグラムの提携先からも出ている日本だとバンダイとかかしら1994年にアキュレイトから出て1996年に長谷川に OEM されたみたいなるほどそして1996年に今回紹介するタミヤから同時期に D 型や A 空軍仕様も展開されていたバリエーション展開してたのね2000年にモノグラムの金型でレベルからこれは塗装済みキットかな合わせ目は目立つけどね2001年には ICM から ICM はこの後にバリエーション展開します2013年にレベルに OEM されてるみたいね同じ年の2014年ですがアカデミーからも出ているアキュレイトの金型で出ているのね2024年今年なのですがエデュアルドからも出るようですエデュアルドはすでに D 型などを展開済みねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは夕焼けを変態飛行するムスタングなのだこの頃の米軍機はオリーブドラブなのねそうそう上面色がオリーブドラブが多かったみたいね1943年12月以降は無塗装となったようですなるほどねでは中身を開けていくのだグレーのランナーが2枚透明パーツが1枚ポリキャップが2個デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは3種類第4戦闘航空団第3三六戦闘飛行隊 D ジェンティリ隊域第3防護戦闘航空団第3号は地戦闘飛行隊 W ホーブド中域第3三九戦闘航空団第五マル四戦闘飛行隊所属機となるなるほど部品点数はポリキャップ含めて73点ランナー数は少ないけどパーツ数は多いですねではではタミヤ48分の1傑作機シリーズノースアメリカン T51B マスタングの仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ
操縦席は定期パネルを含めて8パーツ構成意外と少ないパーツ数ですね少ないけどディテールがすごいので組み上がった感じは精密感があります定期パネルはモールドでの表現ね綺麗に塗り分ければかっこよくなるかもねパイロットフィギュアもついてますねこれで飛行状態で組んでも問題ない次はエンジンですねエンジンといっても液霊エンジンなのでエンジン本体はなしこの時点では排気管を切り出して終了排気管はマーキングによって種類があるのねプロペラはどうでしょうかプロペラは4枚ペラなんだけど1枚1枚別パーツとなっているスピナーに差し込む感じねスピナーの間にポリキャップを仕込むプロペラは塗装後に差し込める構造となっている次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席とオイルクーラーを挟み込む操縦席内側のモールドもあるのね操縦席内側と操縦席は組み込む前に塗装した方が良いかもなるほどね胴体接着後にやることはあるのカウリング上部の接着と先に切り出した排気管を取り付けるのだラジエーター関連のパーツも接着となるラジエーターシャッターは角度を選べるのね胴体のモールドはどうでしょうかくっきりとした大モールドとなるこれぐらいはっきりしてる方が好みです主翼はどうでしょうか主翼は6パーツ構成まず主翼したパーツに試着口を組み込むその後に上下接着ねそうそう左右の主翼上パーツを主翼したパーツに接着するフラップは別パーツなのねフラップは角度を選ぶことができる主翼のモールドはどうでしょうかこちらも大モールドとなるこちらもくっきり隅もよく流れそう接着の際に機銃の塗装指示があるのね機銃は穴を開けたり真鍮管などに置き換えても良いかもね次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造ここはいつも通りですね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむワンピースキャノピーと分割キャノピーがついているので操縦席の開閉選択ができる両パターンあるのはお得ね当然透明度は問題なし次は足回りですねまずは左右試脚試脚は左右それぞれで4パーツ構成タイヤと試着とカバーねその他にも胴体に接着するカバーもある次はビリン部分ねビリンパーツは1パーツ構成なるほどねカバーは胴体についているのね飛行状態も確認するのだ飛行状態でも問題なさそうね次は吊るし物ね吊るし物は主翼下部のパイロンに100カロンの増装か500ポンド爆弾のどちらかを取り付けるなるほどね最後に総評なのだ今回はタミヤ48分の1傑作機シリーズノースアメリカン T51B マスタングの仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか一般的なスタイルの D 型とは違うイメージ共通パーツもあると思うけど胴体は別金型で作られているバリエーション展開だと分割パーツになりがちですよねそうそう分割だと段差や合わせ目を気にするけどこちらはそこら当たりのストレスがない非常に組みやすいってことですね1996年ということで27年前の金型だけどパチキタです大きなズレや隙間はほとんどないのね簡単に塗装まで持っていけそうな感じディテールも素晴らしいので作っていて楽ですねキャノピーも2種類つけてくれてますここら辺もありがたい配慮 B 型のキャノピーは複雑なのでワンピースキャノピーがついているのはありがたい閉じる前提ですかウプヌシは傑作機シリーズをいくつか積んでるのでそちらも紹介できると良いですねではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ